Bienvenidos a Reportero Industrial Mexicano, yo soy David Luna y esta es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña Octavio Fernández, director de la firma Admexus. Y pues bueno, hoy nos va a hablar de cómo entender la inteligencia artificial aplicada a los procesos de manufactura. Como siempre, un gusto, Octavio, adelante. Sí, es, eh, te voy a dar un ejemplo, mejor una, una cuestión que se vivió para entender un poquito más cómo aplicar la inteligencia artificial, porque nos podemos eh, ir a muchas explicaciones y temas, pero lo más importante es poderlo explicar con un, con un tema práctico. Fíjate que eh, he participado y he apoyado en, en algunos momentos a los procesos productivos en diferentes empresas en las cuales entran con problemas dentro del, del proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Que no cumplen con las entregas al cliente, que los productos no están conformes, que tienen desperdicios muy altos, que, que el cliente requiere, tienen que volar más material, este, hacen piezas malas, ¿no? Y todos estos procesos y requerimientos llegan a incrementar los costos de manufactura. Hacen vuelos extras, transportan material eh, volándolo, entonces se vuelve una crisis. Y en estos ejercicios nosotros aplicamos lo que le llamo yo inteligencia artificial manual. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues lo hacemos nosotros a mano porque los instrumentos tecnológicos no están en ese momento para poderlos aplicar y no vamos a esperar a resolver el problema esperando que llegue toda esta tecnología que le llamamos nosotros de inteligencia artificial. Lo que hacemos, y en este ejemplo, ¿no? te puedes imaginar una planta con diferentes máquinas, y estas máquinas ¿no? no producen lo que quiere el cliente, y además tienen tolerancias de 20 o 30 micras, ¿no? las, las dimensiones son muy complicadas, ¿no? son materiales muy caros, ¿no? y que no los puedes tirar. Y en estos procesos lo que hicimos nosotros fue hacer un poco de lo que le llamo inteligencia artificial manual. ¿Qué fue? Tomar datos, ¿no? tomar datos de las máquinas, Adicionalmente, hacer un modelo, un modelo obviamente eh, perfecto, este modelo de acuerdo a los dibujos, etcétera, un modelo, generar este modelo para que con los datos que se generan de las máquinas podamos compararlo en tiempo real, ¿no? Obviamente tomando los datos y apuntándolos en hojas de cálculo y en estos procesos de este tipo de máquinas, máquinas de cinco ejes o líneas de producción para medir eh, procesos de extracción de fuerzas de kilo, en kilopounds, pues lo que hicimos nosotros fue tomar cada una de las referencias en los ejes X, Y y Z, adicional al, al, al eje que se mueve en el quinto eje. Tomando esos datos y comparándolo con los datos que representan al momento de haber sido aplicado el patrón ¿no? o el modelo perfecto, en estos procesos pudimos hacer estas comparaciones y así ir modificando poco a poco todo lo que corresponde a que el producto saliera de la máquina correctamente. ¿Y qué fue? No solamente el ajuste del programa, sino también las herramientas, los diámetros de las herramientas de corte, los movimientos, las tolerancias de, 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 los, ej, de los ejes X, Y y Z. Y al hacer todos estos cálculos, en menos de unos dos o tres días, empezando con una máquina, pudimos lograr que el producto estuviera dentro de la conformidad. Después... Seguimos con la siguiente máquina y así sucesivamente. Lo interesante es que cada máquina es una, es, tiene su genética de máquina diferente, ¿no? Por las tolerancias propias y los juegos de tolerancia que tiene cada máquina. Entonces, así fuimos trabajando hasta que pudimos lograr que los productos ¿no? salieran dentro de conformidad en solamente tres semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a producir lo que el cliente, y no solamente quería una cantidad de producción, sino que duplicamos la producción, y después la triplicamos la producción. Esto a través de este tipo de procesos, que es inteligencia artificial manual. Al final, ¿no? Obviamente empezamos a lograr un día, ¿no? Un día como objetivo, cero fallas. Y es una filosofía que se le implica. No solamente mejora, sino también tienes la filosofía de, oye, el objetivo es cero fallas. Cero fallas el primer día. Después, al segundo día, otros sin cero fallas, tres turnos. Y finalmente pudimos lograr ¿no? una semana de cero fallas. Era un éxito total, pero el éxito total no es nada más el hecho de haber moviendo los, los ejes para producir la pieza correctamente, sino que al final ¿no? el objetivo es cero fallas y la conformidad del cliente con la producción que pide y los requerimientos para que la empresa deje de perder dinero. Eso fue como hicimos nosotros la inteligencia artificial manual. Y esa es una aplicación que es... Tomar los datos y compararlos con un modelo 
ejecutar las operaciones, las hicimos nosotros manual, no automáticamente, y al, al corregir todas estas variables que corresponden a hacer una pieza con tolerancias de 20 a 30 micras, pudimos lograr ¿no? hacer que el producto fuera exitoso. Esa es una de las aplicaciones. De estos casos, te puedo decir, cuando me llaman, ¿no? Esa es la forma que lo aplicamos, ¿no? Pero nosotros en, en Admetro estamos siempre haciendo estos procesos más digitalizados de una forma más eficiente. Y como dices, bueno, en un futuro, o la tendencia más bien es que sean los instrumentos eh, los que automáticamente hagan este tipo, digamos, de adecuaciones o ajustes para que los procesos eh, pues se vayan, eh, en este caso un proceso de maquinado, pero pues que los procesos mismos se vayan ajustando a través de los instrumentos, no a partir de toda una tarea, digamos, como ustedes la hicieron en este caso, de es. análisis con herramientas eh, sencillas. Así ¿no? es. Así Oye, es. pues muchísimas gracias, eh, como siempre, Octavio, un gusto que, que nos compartas estos conceptos aquí en Reportero Industrial Mexicano y pues te esperamos pronto. 